कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर एवोल्यूशन सेकेंड ईयर बायोलॉजी की और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपसे अबाउट द एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मजीद वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और मैंने कमेंट को भी पिन किया होगा देख लीजिएगा तो आप लिंक्स को फॉलो करके अपनी मजीद इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं सो चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर एवोल्यूशन की फिलिंग दी ब्लैंक की तरफ चलते हैं और पहले फिलिंग दी ब्लैंक को देख देखते हैं आर्च्यू बैक्टीरिया कैन टॉलरेट अ हाई टेम्परेचर अप टू वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस द फर्स्ट यूक्रियोटिक सेल अपेयर्ड अबाउट डैश ईयर्स अगो वन पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स अगो 1.5 billion years ago. Dash present in uh, Dash presented the theory of origin of species by means of natural selection. Darwin. उसके बाद है जी Dash developed a theory of natural selection essentially identical to Darwin's. Wallace. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है डैश कंसिडर डैश आर कंसिडर टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ प्रोक्रियोट सेल्स प्रोक्रियोट्स उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रोटीन कॉल्ड डैश इज फाउंड इन द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स दैट इज हीमोग्लोबिन उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपके पास फिलिंग ब्लैंक है फिलिंग ब्लैंक नंबर सेवन द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स डैश स्टूडेंट्स इसको जो है हम कंसीडर करेंगे एज अ जीन पूल उसके बाद हार्डी फेबर थ्योरम डिस्क्राइब्स अ डैश पॉपुलेशन तो इसमें स्टूडेंट्स हम लेंगे नॉन इवॉल्विंग जिनमें एवोल्यूशन ना हो रहा हो सो नॉन इवॉल्विंग ओके सो उसके बाद है जी डैश इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम तो इसमें आप लोग एवोल्यूशन को एवोल्यूशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फिनोमिना जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन में उसके बाद स्टूडेंट्स लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन स्पीशीज एंड फैमिली अगर आप स्पीशी फैमिली तक क्लासिफिकेशन के लेवल को लेकर जा रही हैं तो वट डू यू गो अहेड स्पीशी और फैमिली के दरमियान तो जीनस ही होता है क्लासीफिकेशन में आसान सा ही है जिसको कैपिटल लेटर में आप हमेशा नाम लिखते हैं हार्डी वेनबर्ग थ्यूरम या इक्वेजन इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ओके सो आप ये इक्वेजन ही लिख दो तो आपके लिए सही रहेगा आंसर p प्लस ए का स्क्वेयर लिख दो इज इक्वल्स टू कर दो p स्क्र प्लस टू ए बी उसको पी क्यू कर लो और प्लस क्यू स्क्र ठीक है दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर उसके बाद है जी एंड डैश स्पीशीज इन इज इन एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटेंशन थ्रू आर्ट्स रेंज तो डेफिनेटली वो इंडेंजर्ड स्पीशीज ही होती हैं जो खतरे में होती हैं ओके उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिलिंग जो ब्लैंक है कि अ डैश इज अ लोकलाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज ये तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट फ्रिंग ब्लैंक है द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर्स दैट वाज हाइड्रोजन सल्फाइड
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है जी ला इस पेज का लास्ट दैट डैश पब्लिश्ड एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन तो दैट इज स्टूडेंट्स आखिरी एम में जो पब्लिश किया है ऐसे प्रिंसिपल पॉपुलेशन ही वॉज मेल्थस राइट और अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को भी इसकी की सेंड कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये है की इसको आप फॉलो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों को सेंड करना चाहो तो ओके सो चलते हैं अब अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ द गिल पाउचेस ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स एम्ब्रियोज आर जो गिल पाउचेज होते हैं वो क्या होते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हम डी को और बी को कंसीडर कर सकते हैं सो आई थिंक सो हमें बी को कंसीडर करना चाहिए होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं राइट ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एम सी क्यू है दैट डार्विन थ्यूरी एज प्रेजेंटेड इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मेनली कंसर्न तो इसका आंसर आप ए ले सकते हो How new species arise? उसके बाद स्टूडेंट्स द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम इज तो इसको आप ले सकते हो आई थिंक सो सेल ही सबसे पहले जो है वो इवॉल्व हुआ है सो दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर उसके बाद स्टूडेंट्स चौथे अगर हम सवाल की तरफ चलें अ जीन पूल कंसिस्ट ऑफ जीन पूल जो है उसमें क्या होता है दैट इज बेसिकली द टोटल ऑफ ऑल अलील प्रेजेंट इन पॉपुलेशन उसके बाद है जी हमारे पास फिफ्थ ये जरा की डिस्टरबेंस के लिए सॉरी क्योंकि ये थोड़ा सा बैक आ गया है so let's go ahead and uh, in a population with two alleles for a particular uh, locus b and uh, small b are the alleles frequency of b is uh, 0.7 what will be the frequency of heterozygote if the population in hydrogen with theorem equilibrium so uska answer with a unity hota hai to aapne ab yahan par thoda sa formulation karni hai ek page banani hai uske baad jo hai iske answer consider karna hai to answer waise aapka b aayega that is 0.42 okay Let's go for the last one. Population uh, that the honey bee will be 60 percent of the individuals show the recessive trait. What is the frequency of the dominant allele in the population? So, if we look at these small MCQs, then its answer will be A, which is 8.8. It will be numerically solved. So, this is the answer. 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 ओके सो सिलेक्शन एक्ट डायरेक्टली ऑन सिलेक्शन जो है वो किस चीज पे इम्पैक्ट बनाती है तो आई थिंक सो सिलेक्शन जो है वो एंटायर जीन पे जो है जीनोम पे जो है वो कह लो कि इम्पैक्ट बनाती है सो नॉट ओनली जीनो टाइप बट द एंटायर जीनोम सो सी इज द क्लोजेस्ट गुड आंसर सो देर वी हैव सम स्मॉल क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसकी वीडियो के लिए स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन uh, में लिंक मौजूद है उसको फॉलो करना पड़ेगा एंड आई होप कि मैंने आपकी हेल्प की होगी और इसका की भी मैं आपको बता देता हूँ ये है स्टूडेंट्स आपका स्क्रीनशॉट ये लेकर अपने दोस्तों को आप सेंड कर सकते हैं सो दैट सेट फॉर टूडेज लेक्चर एंड इन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और अगर आपने कोई लेक्चर्स वगैरह सुनने हैं और मज़ीद डिटेल वगैरह जो है लेक्चर्स पर लेनी है तो आप अभी प्ले में मौजूद लिंक्स को फॉलो कर लें डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को फॉलो कर लें चैनल की प्ले में चले जाएँ आपको तमाम चैप्टर जो हैं वो मिल जाएंगे सो दैट सेट अपना बहुत ख्याल रख दिया जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत से पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊँगा और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है वो मिलेंगी इस चैनल पे आपके सिलेबस से रिलेटेड विच इज स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सो बाकी और इन बुक्स भी इंक्लूडेड होंगी सो दैट सेट थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा